Na safari lazima niolewe. Mimi ni mpigie baba yangu hapa nimwambie. Mpigie baba yako mpigie. Baba yangu niwaambie nataka niolewe. Mtumba yuko. Mpigie. Mtumba anapatikana yeye. Na wewe loudspeaker. Mtumba anapatikana baba mkwe. Au itakuwa sasa ndaka lawe. Tulia nimpigie baba mkwe hapa. Ana baya afu ni yanga. Ah ah. Eh ni yanga. Ni yanga. Kwa hiyo umesoma chazi ya huwa? Eh. Chazi ya huwa kiwango chake. Mbona mtaka kunidondosha? Baba mkwe mbona? Eh mzee. Eh shikamo. Sasa mzee wangu. Mimi bwana nimeona bwana. Safari bwana mimi nataka kuolewa bwana. Eh nataka nifunge ndoa sasa sio wewe unachukuliaje? Haya sio maneno ya kuniambia kwenye simu. Eh? Haya sio Niko na waandishi hapa bwana nataka kujua msimamo wako kama mkwe. <laughs> Baba mungu kasema sio shida Sio shida zake hizo Aya aya mzo wangu <laughs> Baba mungu kasema sio tatizo A, Lakini kuna, kuna hatu wa shanza kunyapia nyapia Wapo ulanza kunyapia nyapia Mimi sana kaka yeah. Mimi pisikari Ni vile tunaniangalea kwa jicho la husta Hapo <laughs> Awoni defender Awendi Awendi Siendi ah. Laba ndo chawa wako weo Anaka nibambie tu huyu. Au una <laughs> au una chawa. Ana lolote. Yeah. Ah wazee wa mjini hao wa yeah. huni. Bwana eh, tuzungumzie mchezo wa leo. Kwanza mchezo ulikuwa mzuri pande zote mbili timu zimepambana. Mm. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumetoka kwenye mechi ya mkoa, mechi ambayo kiukweli Uh, Simba ikikutana Tanzania Prison inakuwa mechi ngumu lakini leo tumecheza na na Muungo uh, wachezaji wetu mwalimu ameweza kufanya rotation ya wachezaji wengi uh, ususan sehemu ya kati pale Fabrice anaendelea kutakata kama ambavyo ni kawaida yake lakini uh, Budo amini Steven Mkwala amini uh, Mutale anaendelea kufanya vizuri uh, kwa sababu leo amekuwa na utulivu mkubwa ambao ameufanya uh, eneo la kati lakini pia mwalimu leo ameweza kumchezesha Uh, awesu awesu captain Lucho ameweza kuzima vizuri pale kati kwa hiyo mchezo ulikuwa mgumu haukuwa mchezo mraisi kwa sababu timu zote safari hizi zimefanyaje zime, zime, zimesajili na zinacheza kwa ajili ya kupata alama tatu kwa tunachoshukuru Mungu ni kwamba game ziko back to back lakini wachezaji wetu mwalimu anapambana kwa kadi ya uwezo wake ili kuweza kupata alama tatu tunawapongeza wachezaji wetu tunampongeza mwalimu uh, Fadu tunampongeza kwa sababu rotation ya leo ilikuwa mnarudi nyuma eh? Nipeni space. Eh yeah, space muhimu. Eh nipeni space. Kwa hiyo uh, tunampongeza mwalimu kwa rotation ambayo ameifanya leo lakini Musa kama assist ya I mean clean sheet ya pili anaondoka nayo leo kwenye jimba la KMC tunajipanga na mechi dhidi ya JKT tunajua ni mechi ambayo itakuwa ngumu tarehe 29 au 28 nafikiri. Tutakutana hapa tena kwenye jimba la, la la KMC jimba letu la nyumbani kabisa. Kuna rotation ambayo anaifanya mwalimu Fadhi wewe kama shabiki wa Simba unaona ina faida gani kwenye kikosi chake? Nafikiri tumefanya usajili mzuri sana msimu huu na kila mchezaji ambaye amesajiliwa Simba anapaswa kupewa nafasi na ndicho ambacho anakifanya mwalimu Fadru. Kila anaingia anaingia ni ubaya anayetoka ni ubwela. Kwa hiyo hatupati hatupati shida. <laughs> anaingia ni ubaya anayetoka ni ubwela. <laughs> eh Simu anaendelea kuapa nafasi. Yaani hii Simba za Zaji, mashabiki wa Simba watulie. Kwa hiyo tunachokifanya sisi mbona mezima Mashata. Hamna mwana ta. Kamera zote hizi hazina ta. <laughs> Niendelee bila tam na niona. Huo ni huo ni ubaya, huo ni ubaya kaka. <laughs> Kwa hiyo uh, anachokifanya mwalimu ana, anafanya kwa ongezeni mic nikiondoka ni Ona chuma ipo kwenye njia hii. Umeelewa? Kwa hiyo uh, safari uh, mwalimu anaendelea kutoa nafasi kwa kila mchezaji. Kwa hiyo unaweza kaona leo anacheza Mutale, kesho anakuja kucheza uh, Kip Dennis, kesho kuja kushikutwa anakuja kucheza uh, Awesu Awesu, anakuja kucheza uh, 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 yule yule beki wetu wa nyuma yule mrefu yule anaitwa nani Shamu Shamu Kabu Shamu Shamu Inspector anaitwa Inspector Inspector Shamu Inspector eh Shamu kwa hiyo mwalimu anaendelea kuonyesha kwamba 
Mbona wasiwasi? Zaidi ya nani kushikiana Mike? Nafsi yetu tukakaa hapa. Yaani mafuta yakikata hapa sina hela. Umeelewa ndugu yangu? Kwa hiyo tuendelee kutulia. Yaani wana Simba waendelee kutulia. Wana Simba endelee kutulia. Timu yetu ipo kwenye matengenezo. Timu yetu ipo kwenye kujengwa. Kitu tunachokipata tunamshukuru Mwenyezi Mungu timu iendelee kupambana. Na tunaamini safari hii tutafanya ubaya ubwela. Ndoa ipo kaka. Kwa namna Ya mwalimu mm, sabu ya, ya, ya mwamuzi Haya hapa ni ya kibinadamu kuna wakati tulikuwa tunamuona Lazman na 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 kwa maamuzi Ni ya kishetwani haya fai kwa jamii Mtani Salamu, salamu, peleka salamu kwa Sa nini kwa anacheza na mimi? Anacheza na mimi Sa nini mpe salamu za nini jewa? Maswaiba Na pambana na kombe la la naniyo la shirikisho huku nipata ubingwa ni olewe unaniambia bali za ubingwa na tanzania Ligi tumecheza mechinani Ya takandowa buwana Hei Hei Ni shirikisho simba kanyanyiwa kwa hapa chume na ondoka Na safari hii lazima ni olewe Tumi ni mpigie baba angu Mpigie baba angu Mpigie baba angu ni mwambia nataka ni olewe Mpigie Mtumba na batikana ni yesi kuwa Mtumba na batikana baba mkwe Awita kwa sata kalawe Tulia ni mpigie baba mkwe hapa Ana baya afu ni yanga Eee ni yanga Ni yanga Kwa hiyo umesuma chazi ya uwa Chazi ya uwa kiwango chaki Mbona mtaka kundondosha Baba mkwe mbona Eee mze Eee shikamo Sasa mzo wangu Mi buwana ni meona buwana Safari buwana mi nataka kuolewa buwana Eee nataka ni funge ndoa Sasa suyo na chukuli aji Eee Aso manena kuambia kone simu Nataka watu onge Niko na wandishi hapa buwana Nataka kujua msimamo wako Kama mkwe Baba mungu wakasema siyo shida Siyo shida zake izo Aya aya mzo wangu Baba mungu wakasema siyo tatizo Lakini kuna hatu wa shanza kunyapia nyapia Wapo wala kunyapia nyapia Mimi sana kaka Mimi piskari Ni vile tu mnaniangalia kwa jicho la husta Kuna lesi za ubingwa Na kiu yetu sisi ni kupata ubingwa ni BCP miaregi Pamoja na hujuma ambazo tunafanyiwa Sumaona hujuma za malefari wa pchongo Kwa makina mazali kayo kwa wala kunyuma Uwanjala matokyo yao Mecho la rekezwa Mala simba asishinde, yanga asishinde Mamonja na hizo ujuma, akini bado tupo kwenye vita kubwa Ya kusha kwa bakia mtisa tunapata matokeo Leo umaona, bada utoka pale Mbea zidi ya Tanzania prison Tumeshukua la matatu ya baumonja Leo mpira mwingi saa tumepigia hapa La matatu ya baumotatu Tukua tamayo tuzi goli ziendele Na tukua na nafasi ya kufuga magoli mengi zaidi ya tatu Ila Stephen Dese Mkwara Nafasi ambazo wamezipata leo Hama shinda kustumia vyema kuweza kupata magoli mengi Niseme tu, ni mchezaji bora Ila antakiwa ungeza umakini Kuna eneo la ushambuliaji Lakini kuna eneo la kutulia Anapokuwa kuna eneo la mwisho la umaliziaji Ila weza kupata nafasi nzuri ya kuweza kufunga Dr. Mowe ni mtu wa mpira sana Na unabati nzuri unaujua mpira kini fumo Tuambie ukweli Namna mbapo na chezesu wa Joshua Mutale Namna chezesu wa Dese Mukwala Hamumizi kichwa Fadu Davis Ukiwangai jisi wa mbapo chezesu wa chezaji hao Kimsingi Mfumu wa lewa Mwalim Davis Rukua ni wa 4-2-3-1 Yani 4-2-3-1 Mbao Rukua na mpa option Joshua Mutale kukua kuna winge ya kushoto Na dakisha sambi kuna winge ya kulia Steve Ndese mkua likuwa ni Ni mchezaji wa mwisho kuna neola ushambuliaji Mwana yikuwa ni do center striker kuna neola mbele Nyuma hake likuwa kiudumu Awesu ali awesu Kama saidi number 10 mwana hake Kama playmaker kiungo mchizishari kuyo neola mbele Ndiyo mfumo amba likuwa utumia Ukiangalia nama amba wachiza Steve Ndese Na ni Joshua Mutale Mwalimu amba chocho kuna mwelekeza Mutale Ni kuwa chosha wale mabeki wa na mungu kwa muda mwingi akipata mpira ni kukimbia kwenye pesi ya kushoto maana kwenye wide space maana kutanua ili kuipa nafasi eneo la la juu la la, 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 la kulia na la kushoto nichezewe mpira ukiangalia kimfumo hao jamaa walipokuja kuja 4 3 3 baadaye wakabadilika wakacheza 4 4 1 maana yake wakawa viungo wa katikati na Mungu wa viungo wa wachezaji mabeki wa nne nyuma maana yake ilikuwa ni ngumu kuwafungua kwa defense ya katikati maana yake kama uwezi kuwafungua kwenye eneo la kiungo cha katikati unapicha mpira wapi maana yake kimfumo tutakao picha mpira kwenye maeneo haya mawili kwenye eneo la winga winga wa kulia na winga wa kushoto kitamu tunasema ni kwenye flanks ili iwe rahisi wewe kuifungua defense kutumia inner half space hasa kwa wachezaji wako ambao wana mguu wana uwezo kukimbia mpira wana uwezo kudribble na uwezo kupiga
anaweza kumwaga maji mtu kama Somari Kapombe ndio kaza ambayo aliambiwa na Mwalimu Fadu kwamba hawa kwa sababu ni wagumu sasa wewe utakuwa ni wing back muda mwingi mbele sio nyuma eneo lako hili watakuwa kabila mtu mwingine ndio maana unaona Somari Kapombe hatari zitotengeneza kwa pesa yake ya kulia hatari tatu moja imezaa goli ambayo alifunga yeye mwenyewe ndio kazi ambayo aitumwa kuweza kufungua ilikuwa ni ngumu kupitia mpira katikati kwenda kwa Awesu matibaya kwenda kwa <laughs> Atimaye kwenda kwa CBDS mkoa na kufunga kwa aina ya mfumo ambao alikuja nao na Mungu mfumo wa 4 3 3 baadaye akabadilika baada ya kuona Simba ina hatari kwenda na juu wakawa 4 4 4 1 2 unaelewa vizuri 4 4 4 2 maana yake kama ni 4 4 2 maana yake unakuwa viungo wengi ndio katikati na maana hiyo namba 9 juu anarudi kule arudi deep namba 10 wana arudi deep wanakuwa na viungo wawili wakabaji katikati na winga zao zinashuka katikati zinakuwa kama vile viungo wale wakabaji pamoja na back four maana yake ni ngumu kupitia mpira kwenye eneo la katikati na ndio maana umemchezea rafu sana Joshua Mutasa sababu alikuwa na uwezo kukimbia na mpira kupiga chenga lakini wao wanafika wanamfanyia mazambi pamoja na mifumo yote hiyo lakini pia bado Dese Mkwara changamoto kwa mpira kambani imekuwa ni ngumu kwake changamoto kwa kiasi kikubwa ni nini sipi Dese Mkwara ni mchezaji mzuri sana ana ni full package bode fitness anayo ya juu futu yake yake nzuri bo, bo brain bo bass bo technical yale ajua nayo kikubwa anaweza ku dribble anaweza kumiliki mpira anaweza kutengeneza nafasi umeona itoa pasi ambayo za goal ya tatu goal ya pili lakini ni mchezaji ambaye anakosa tu 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 kwenye eneo la mwisho la maamuzi hilo tu kiangalia nafasi ambazo ametengenezewa nafasi nne ambazo amekosa za wazi moja ni ile ambayo yuko na kipa akapiga juu umeona ni kwa sababu amekosa utulivu ile concentration good concentration iko eneo la mwisho la ushambuliaji kama akiongeza umakini na utulivu wa hali ya juu maana unapozungumzia utulivu ni utulivu wa nafsi roho na mwili unakuwa na mpira unakuwa huna mawazo matatu sio unaanza kupiga pasi unaanza kupiga wakati huo unaanza kupiga pasi wakati huo unaanza kupiga chenga lazima brain inafanya kazi kwa wakati mmoja yani ukiwaza kupiga chafu brain yote eh, tendo lako la kupiga chafu linaratibiwa na ubongo lakini ukiwa unaanza eh, hakuna brain inaofanya kazi inaamrisha matendo manne kwa wakati mmoja ukiwa unatendo na kwenda haja brain inashughulikia kwenda haja ukiwa unatendo na kukohoa ni kukohoa sasa ukiwa unafikiria kupiga pasi kupiga chenga kufunga na na, 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 kupi, na, na kutoa na kutoa na kutoa ndogo maana yake huwezi kufanikiwa kwa sababu unaishi unaipa brain majukumu ambayo sio kazi yake kazi ya brain ni jukumu hili ate wate uh, kwa, kwa muda mmoja kwa wakati kwa wakati sahihi kwa hiyo ukisema nafunga basi iwe kufunga brain itaishikiana na wewe yes mkwara amekosa utulivu huo kidogo tu ambao anatakiwa ufanyie kazi kwenye eneo la nini la mazoezi kwenye training ground atulie tu namna gani ambavyo atakuwa na mpira kwenye box ashirikisha akili unajua mpira unaanzia kwenye mindset kwenye brain hii miguu kiunzi muscoskeleton pamoja na, na, na mikono na miguu inatumikishwa baada ya brain kuamua yani kabla hujapokea mpira brain yako inatakiwa jua mpira huu ukipokea unakuwa kwa kapombe sasa kama hujui maana yake una shida kwenye maamuzi yako ya ya brain kwa hiyo unatakiwa utulivu huo uongeze ili aweze kupata nafasi nzuri na he is good in finishing akitulia anafunga ukiona timu ya simba kwa namna ambavyo inacheza kwa sasa wanapata mabao na wanafunga wanapata alama tatu lakini mtani kakuacha alama tano sio shida alama tano hii mechi yetu nane si ndio maana yake zibakia mchezo 22 maana yake mchezo 22 zidisha mara tatu ni <laughs> kama alama 66 hivi si ndio kwa hiyo tunapiga alama 66 tunabakia yeye katika alama 66 hao sio kama atapata zote pamoja na kwamba anasaidiwa anasaidiwa na mchezaji wa 12 ambaye ni refari ala kayoko anamsaidia kupata matokeo yanga lakini sisi haitufanyi e, tutembee tuwa wanyonge na na, tu, na tuseme tu... eh eh unajisikia yao yani fly imezidi mpaka napata stress ah fly yeah. imezidi mpaka napata stress stress eh, stress eh. eh. kitu gani hasa leo kimekufurahisha zaidi kimenifurahisha wanangu wamecheza wamefunga nimefurahi eh. ndio kilichonifurahisha nimefunga mm. magoli matatu bila eh. fura kibao mm. yani nimefurahi mpaka nimefurahi tena fura mfululu mfululu yeah. bwana uh, leo umeshinda goli tatu lakini muamuzi wa leo wewe ume, amekufurahisha kwa kiasi gani Amuamuzi wa leo kwa kweli nimefurahika naye sio kama yule mbwa Kayoko yule. Kisio kama nani? Yule mbwa Kayoko. Kayoko kafanya nini wana Simba Kayoko? Ah, 
Na yeah. jua alicho tufanya. Kafanya nini? Jamani kwa koli mi leo mm. nimefly. Ndiyo. Mpila mzuri. Ndiyo. Yani hapa na uri nyumbani. Mm. Sina mawazo. Mm. Sina silesi. Mm. Sina chochote. Ndiyo. Kwa koli leo nimefly wanangu wame niflyisha. Wamecheza mpila vizuri. Yani mbaka wame nitia buludani ndani ya loo. Kwa kusema mengi sina ila nafly kibao na leo ntalala vizuri. Mcheza gen loo kwa kuflyisha zaidi? Wate walofunga wame niflyisha na wacheza jiosofunga wate wame niflyisha. Kusabu leo walikuwa wanacheza vizuri. Mm. Kuna watu wasema oh, simba ina kusikipana leo tumona wachitaji wengi wale wakiwa wakianzia bench sasa baba kwa ni maneno ya naishaga maneno kila simu leo hii tumefunga tu watasema tu maneno tumebebwa watasema tu maneno tumewanga mm. yani kila maneno watasemeka lakini mimi mm. ninachokwambia ninaisifu tu wanangu leo wamecheza vizuri wamefunga na mimi mwenyewe amenifurahisha leo na rudi nyumbani sina stress naenda kulala usingizi mzuri maneno hakuna wala kusemwa njiani hakuna baba kwa nini unasemwa njiani eh ukifungwa unasemwa wapo watu wanaonisema ah huyo afungwa sijui nini eh lakini leo narudi na la kibao. Sawa, kesho mtu wasema wewe. Eh, asi wasemi ila wao sasa wataona aibu kunisema. Eh. Eh. Ke, kesho mtani wako anacheza. Unampa salamu gani? Nampa salamu acheze salama. Acheze salama. Mm. Una kinyongo. Aka. Ah, maboko. Acheze salama ya kidobi. Mama ngoja nikwambie. Simba ina tupara, simba ina tu simba ina burudisha. Simba ndo chuo cha laki na chotu faidisha Simba haina kara haina yotu kerekesha Simba ya kocha fadru ya ni ina tupara Dimechezwa pila biri ya ni tumekula na tumeshiba Na mungo kapigi kemi kama kipigo cha baba Mwana anaona Burudani mpaka kuona bora utunge mashairi. Eh bora nitunge mashairi. Mashairi mwanangu mashairi nzuri. Nzuri sana baba ongea ongea. Sasa labda labda Naona upande huku kuna kuna mtuzi mashairi upande wako sasa kuna mtuzi mashairi. Eh yupo. Kama ubaya ubwela tayali tusha uonyesha na Mungu ameshalala goli tatuza watosha. Hii simba ni bala tena inaburudisha na Mungu kala goli tatu na ushindi tumeupata. Limepigwa mpira biliani tumekula na tumeshiba na Mungu kapigikeni kama kipigo cha baba hii simba iacheni yazidi tupa mahaba na Mungu kala ngori tatu na ushindi tumeupata tulinua mikono kwa Mola wetu jalia akaiona mikono dua ametujalia ushindi tumepata mno sasa tunashangilia Mungu kakubari dua ushindi tumeupata ah eh hey. hey, bwana uh, kipi hasa ambacho kimekufurahisha katika mchezo wa leo uh, nimefurahi sana kumuona eh, Debora Fernandez lakini pia nimefurahi sana kumuona Shomal Kapombe mm. akipiga goli. Mm. Eh yeah, beki kama beki anapiga goli. Tumeona uh, katika baada ya derby mara ilikuwa makubwa ilikuwa ni muamuzi. Leo kwa namna gani muamuzi amekufurahisha katika mchezo wa leo? Eh swala la la la, la, la uamuzi hili alijazungumziwa ya kwenye derby tu ya Simba na Yanga. Mm. Hili uamuzi wanafanya makosa katika michezo mingi. Na kila mchezo unaochezwa lazima uamuzi wazungumzie. Kwa hiyo swala la uamuzi bado wanabidi wajilekebishe wanafanya makosa mengi sana. Sawa sawa. Yeah. Bwana mimi kushukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Unaitwa nani? Naitwa Kudra Mshairi. Yeah, Kudra Mshairi. Mshairi yeah. Huko kuna unamfahamu Famau? Eh yeah, namfahamu sana Famau. Famau Mwanao? Ni mwanangu sana yeah. namfahamu sana. Sasa naona kuna yeah, na, hey, battle inaongezeka. Inaongezeka inaongezeka. Eh? Yeah. Yeah. Uh, unaona kabisa unakwenda kumchallenge? Naenda kumchallenge mwenyewe ananijua. Mwenyewe ananijua. Hakuma ndo tichake. Ananijua ananijua. Huyo mwalimu wake unamfahamu Famau. Huyo huyo ndo mwalimu wake. Huyo ndugu yangu ni mwalimu wake. Sasa mficha wapi mwalimu huyo mwalimu wa Famau? Huyo alikuwa anamficha kutokana mao na kawe juu huyu bwana asionekane kabisa sasa huyu bwana akanitafuta kaambia ndugu yangu na mazingira haya haya nikaambia tuondoke ukaonesha kipaji chako na leo kweli amekuja hapa anaonesha kipaji chake na ana kipaji kweli kweli ana madini kweli kweli ni mtu wa maana kweli kweli sio mtu wa masiasi unaamini kwamba anakwenda anakwenda kuongeza kitu katika swala zima la ushabiki kwa upande wa Simba sio kuongeza kitu huyu ni mkwambia ni mtu wa maana kweli kweli na ni mtu muhimu kwa sababu ana vitu mimi ndio nakaa naye karibu ana vitu vingi sana yeah wewe mchezo leo matokeo leo umeyapokeaje matokeo leo kwa furaha furaha nzuri sana kwa sababu goli tatu na pointi tatu ila kwa mimi binafsi naomba viongozi na benchi wafuni walifanyia kazi swala hili mm. wachezaji wakipata goli mm. huwa wanalizika mm. yani kitendo cha kupata goli tu tayari mm. milia unapoza mm. nataka yani 
mchezaji kipata goli mpinzani ana defense tafuta namna ya kufungua mpinzani isiwe pasi nyingi sana zitakuwa nyuma tunapoteza muda mpinzani ukishakuwa na mpinzani kashalegea ana defense mpelekee moto hata kama umeshinda goli 10 sogeza moto goli kweli gani sifanye masiala kwa sababu kifanya masiala mshaziko anaamka kama shida goli mbili au moja anachomondo kama coach yale anachomoa dakika kangalia dakika 90 dakika ngapi mpira umekwisha tutatoka hapa patulo sawa sawa na shukrani sana ndugu pamoja sawa sawa pamoja sana leslie za ubingwa na kiu yetu sisi ni kupata ubingwa ni bcp mareki pamoja na hujuma ambazo tunafanyiwa hujuma gani si umeona hujuma za marefaliwa mchongo kama kile mazali kayoko wanakuja uwanja na matokeo yao mechi yalelekezwa bana Simba asishinde Yanga ashinde pamoja na hizo hujuma lakini bado tupo kwenye vita kubwa ya kisha kwamba kila mchezo tunapata matokeo leo umeona e, baada ya kutoka e, pale e, Mbeya zidi ya Tanzania Prison tumechukua alama tatu bao moja leo mpira mwingi sana tumepiga hapa e, alama tatu bao tatu tukua tamani tu goli ziendelee na tukua na nafasi ya kufunga magoli mengi zaidi ya tatu ila Steven Dese Mkwara nafasi ambazo amezipata leo ameshinda kustumia vyema kuweza kupata magoli mengi niseme ni tu ni mchezaji bora ila anatakiwa ongeze umakini kuna eneo la la ushambuliaji lakini kuna eneo la kutulia anapokuwa kuna kuna eneo la mwisho la umaliziaji ili aweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kufunga Dr. Moe ni mtu wa mpira sana eh. na una bahati nzuri unaojua mpira kini fumo Ndiyo. tuambie ukweli namna ambavyo anachezeshwa Joshua Mutale namna anachezeshwa Dese Mukwala eh, hamumizi kichwa Fadu Davis ukiangalia jinsi ambavyo wacheza wachezaji hao Ah kimsingi Eh, mfumo leo wa Mwalimu Davis ulikuwa ni wa 4 2 3 1 yani 4 2 3 1 ambao ulikuwa na mpa option eh, Joshua Mutale kukaa kwenye winga wa kushoto na Dakisha Sambi kwenye winga wa kulia Steven Dese Mkwa alikuwa ni, 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 ni mchezaji wa mwisho kwenye eneo la ushambuliaji maana alikuwa ni do center striker kwenye eneo la mbele nyuma yake alikuwa akihudumu awesu ali awesu kama Saidi namba 10 maana yake kama playmaker kiungo mchezaji alikuwa eneo la mbele ndio mfumo ambao alikuwa anatumia ukiangalia namna ambao wanacheza Steven Dese na ni Joshua Mutale Mwalimu ambacho alichokuwa alichomuelekeza mutari ni kuachosha wale mabeki wa na Mungu. Kwa muda mwingi akipata mpira ni kukimbia kwenye pesi ya kushoto, maana kuna wide space, maana kutanua ili kuipa nafasi eneo la, la juu la, 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 la kulia na la kushoto lichezewe mpira. Ukiangalia kimfumo, hao jamaa walipokuja kuja 4 3 3, baadaye wakabadilika. Wakacheza 4 4 1, maana yake wakawa viungo wa 4 katikati na Mungu wa viungo wa wachezaji babeki wa 4 nyuma. Maana yake ilikuwa ni ngumu kuwafungua kwa defense katikati. Maana yake kama uwezi kuwafungua kwa eneo la kiungo cha katikati Unapicha mpira wapu, maana hake kimfumu watakia upicha mpira kwenye maeneo haya mawili, kwenye eneo la winga, winga wakulia na winga wakushoto. Kitramu kwa sema ni kwenye flanks, ili iwe haisi we kuifungua defense, kutumia ina half space. Hasa kwa wachizaji wako ambao wana mguu, wana, wana wazo kimbira mpira, wana wazo kudribo, na wazo kupia kwa na wanaweza kumwaga maji mtu kama Shomari Kapombe ndio kaza ambayo aliambiwa na Mali Fadu kwamba hawa kwa sababu ni wagumu sasa wewe utakuwa ni wing back muda mwingi mbele sio nyuma eneo lako hili watakuwa na kabila mtu mwingine ndio maana unaona Shomari Kapombe hatari zitotengeneza kwa pesa yake ya kulia hatari tatu moja imezaa goli ambalo amefunga yeye mwenyewe ndio kazi ambayo aitumwa kuweza kufungua ilikuwa ni ngumu kupitia mpira katikati kwenda kwa Awesu matibai kwenda kwa <laughs> Atimai kwenda kwa CBDS mkwana na kufunga Kwa aina ya mfumo ambalo kuja nao na mungu Mfumo wa nne tatu tatu bada waka wadika bada wakona simba Ina hatari kuna nona juu Waka wa nne, nne, nne moja mbili Unalafzi nne, 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 nne mbili manake Kama ni 442 manake Unakona viungo wengi nilona katikati Na mana gina namba tisa juu Anaudi kule, anaudi dip Namba kumiwa anaudi dip wanakuwa viungo wawili wa kabaji wa katikati na winga zao zinashuka katikati zinakuwa kama vile viungo wa kabaji pamoja na back four maana ni ngumu kupitia mpira kwenye eneo la katikati na ndio maana wamemchezea lao sana Joshua Mutasa sababu alikuwa na uwezo kukimbia na mpira kupiga chenga lakini wao wanafika wanamfanyia mazambi pamoja na mifumo yote hiyo lakini pia bado Dese Mukwara changamoto kwa mpira kambani imekuwa ni ngumu kwa changamoto kwa kiasi ni kubwa ni nini Sipi Dese Mukwara ni mchezaji mzuri sana ana ni full package body fitness ya ya juu futu yake yake nzuri bo bo brain bo bass bo technical yale ajua nayo kikubwa anaweza ku dribble anaweza kumiliki mpira anaweza kutengeneza nafasi umeona aitoa pasi ambayo ni za goal ya tatu goal ya pili lakini ni mchezaji ambaye anakosa tu tu kuna eneo la mwisho la amuzi hilo tu kiangalia nafasi ambazo ametengenezewa nafasi nne ambazo amekosa za wazi moja ni ile ambayo yuko na kipa akapiga juu sio ni kwa sababu amekosa utulivu ile concentration good concentration iko eneo la mwisho la ushambuliaji kama akiongeza umakini na utulivu wa hali ya juu maana yake unapozungumzia utulivu ni utulivu wa nafsi roho na mwili unakuwa na mpira unakuwa huna mawazo matatu sio unawaza kupiga pasi 
unaanza kupiga wakati huo unaanza kupiga pasi wakati huo unaanza kupiga chenga lazima brain in, inafanya kazi kwa wakati mmoja yani ukiwaza kupiga chafu brain yote ma, ma, e, tendo lako la, la kupiga chafu linatibiwa na ubongo lakini ukiwa unaanza e, hakuna brain inaofanya kazi inaamrisha matendo manne kwa wakati mmoja ukiwa unatendo la kwenda haja brain inashughulikia kwenda haja ukiwa unatendo la kukohoa ni kukohoa sasa ukiwa unafikiria kupiga pasi kupiga chenga kufunga na na, 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 kupi, na, na, kutoa, na kutoa na kutoa ndogo manake huwezi kufanikiwa kwa sababu unaishi, unaipa brain majukumu ambayo sio kazi yake kazi ya brain ni jukumu hili ate wate uh, kwa muda mmoja kwa wakati kwa wakati sahihi kwa hiyo ukisema nafunga basi iwe kufunga brain itashikiana na wewe yes mkwara amekosa utulivu huo kidogo tu ambao anatakiwa ufanyie kazi kule eneo la nini la mazoezi kule training ground atulie tu namna gani ambavyo atakula mpira kule box ashirikisha akili unajua mpira unaanzia kwenye mindset kwenye brain hii miguu kiunzi muscoskeleton pamoja na, miku, na, na mikono na miguu inatumikishwa baada ya brain kuamua yani kabla hujapokea mpira brain yako inatakiwa jua mpira huu ukipokea unakwenda kwa kapombe sasa kama hujui maana yake una shida kwenye maamuzi yako ya ya brain kwa hiyo unatakiwa utulivu huo ongeze ili aweze kupata nafasi nzuri na he is good in finishing akitulia anafunga ukiona timu ya simba kwa namna ambavyo inacheza kwa sasa wanapata mabao na wanafunga wanapata alama tatu lakini mtani kakuacha alama tano ah, sio shida alama tano hii mechi yetu nane si ndio maana yake zibaki amecheza 22 maana yake mchezo 22 zilisha mara tatu ni <laughs> kama alama 66 hivi si ndio kwa hiyo tunapiga nena alama 66 tunabakia yeye katika alama 66 hao shio kama atapata zote pamoja na kwamba anasaidiwa na anasaidiwa na mchezaji wa 12 ambaye ni nefari ala kayoko anamsaidia kupata matokeo yanga lakini sisi haitufanyi ha, 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 e, tutembee tuwa wanyonge na na, tu, na tuseme tu... angalia ukejefa amecheza na ameendelea kuonyesha kile kilicho bora kwa hiyo simba ya leo imekuwa ni simba hatari kwa sababu kila mchezaji anajaribu kufunga angalia magoli aliyofunga amefunga Shomari Kapombe Yanshale Ahua amefunga pamoja na Dibra Fernandez Mavambo tena huyo Mavambo ametokea sub na akaja akafunga pasi nzuri kabisa ya Lionel Ateba simba ni timu hatari sana msimu na inaweza ikafanya maajabu na kuambia inaweza ikafanya maajabu watu wakashangaa wanachopaswa simba kukifanya sasa hivi kwanza ni kuwa na utulivu viongozi wazi kuwa na utulivu kuachia wachezaji na benchi la ufundi wao ndio wao wazungumzaji wa kwanza uwanjani lakini huku nje kama kunakuwa kuna mikwaruzano wanatupiana maneno na mambo kama hayo simba anaweza kapotea lakini kwa hiki ambacho Faru Davis anakitengeneza lazima tumpongeze kuna kitu watu hawakisemi mimi nabidi nikiseme Faru Davis amechukua timu katika kipindi kigumu sana yani simba ilikuwa nafasi ya tatu na iko shirikisho amekuja kuibadilisha simba sasa hivi napiga pasi hadi 20 unaziona pasi timu haina mpira unaiona simba zamani simba alikuwa akiwa hawana angalia misimu mitatu iliyopita simba akiwa hawana mipira wanakuwa wagumu kweli kweli kwenda kutafuta mpira sasa hivi simba akiwa hawana mpira wanakuwa hatari wakiwa na mpira wanakuwa hatari kwa hiyo falu amekuwa bora sana kutengeneza timu yake ameinject mifumo ambayo imekuwa rahisi rafiki sana kwa wachezaji wake juzi nilikuwa nawaambia kwamba simba hii inacheza kama raja kasablanga watu wanasema ah wana wewe wewe oh, unapagulia minyama simba bwana wanakupa ila kidogo wanaipa shilingi mimi Huyu Falu alikuwa kama kocha msaidizi tu ameenda Orlando Pirates kama kocha msaidizi ameenda Raja kama kocha msaidizi. Watu wakawa wanamchukulia poa oh kocha msaidizi hana lolote ambalo atafanya. Oya, amechukua timu ameenda nao pre-season. Kafika hapa kaingiza mifumo 4231 ule mfumo ambao anaupenda zaidi. Leo amecheza na Bakteri. Valentino Oma kila wakati uko juu. Shema alone kipindi cha kwanza uko juu. Na ujiulizi kwa nini Simba dakika kumi na tano za kwanza anakabia juu kweli kweli anataka goli. Ndio Raja wanavofanya yani timu za Morocco zile zina tabia ya kucheza mpira wanakukabia juu dakika 15 kabla wewe akili haja kukaa vizuri wanataka kuweke goli uchanganyikiwa kuweke la pili uchanganyikiwa kuweke la tatu ndivyo ambavyo Simba alikuwa anataka kufanya anga Afrika lakini anga akawajanja wakasema okay nyenye njoweni njoweni si tutawasubiri na anga of course wana wachezaji wenye experience wana nishati kwa hiyo yanga wakaweza kuhifadhi hiyo nishati Simba dakika sabini sabini wanapotea yanga wanafanikiwa goli la kujifunga sio sioni Simba iliyofungwa msimu Simba hajafungwa zaidi ni Simba alijifunga kwa hiyo amekuja kuimpact na kuinject mifumo ya Raja Casablanca ndani ya Simba na uzuri amepata wachezaji wadogo ambao wana energy upambanaji yani wachezaji ambao ukiwatuma ukiwaelekeza wanaelekezeka sasa Simba ya kina Black Benchika ilikuwa na mtu kama Saido Saido ana umri mkubwa tu ana mafanikio makubwa sana chama chama alikuwa akielekezwa kwanza endo father uwanjani sio akitolewa dakika 30 anaondoka zake anaenda uwani anaenda kukaa huko lakini sasa hivi wachezaji wa Simba ni vijana wadogo wanataka kila mmoja atengeneze jina lake kila mmoja anataka wakati Simba inainuka na pia inuke sio kwa waki, wakiimizwa tu pale kwenye demarcation zone kocha akiwaambia wanachangamka na wanafanya majukumu yao vizuri Simba inacheza mpira mkubwa inashambulia inakaba 
njia zote za mpira unaziona kwa sasa ni wachezaji wachache tu ambao bado hawajaanza kunishawishi mtu kama mtu kama Mkwala huyu Mkwala kwa nafasi leo alizopewa na, kwa maana kwamba dakika alizopewa anahitaji maombi kwa sumo kweli na kama kuna mtu alichukua viatu vya Mkwala virudishe kama kuna mtu alichukua viatu vya Mkwala akavipeleka mahali avirudishe kwa sababu huyu Mkwala sio yule Mkwala mimi nimfahamu Unajua watu hawamjui Mkwala wamemuona hapa Simba. Mkwala alikuwa anafanya vizuri. Uganda Cranes pale anatumika pale sio? Mkwala amefanya vizuri akiwa na Asante Kotoko. Mechi 18, jamaa amefunga goli 14 na huyu alikuwa ndio miongoni mwa wachezaji tegemeo kweli kweli. Lakini leo amekuja Simba anakutana na goalkeeper anashindwa kufunga. Unafikiri nini kinakomisha? Nafikiri ni pressure kubwa lakini imemvaa. Ugopa sana mchezaji ukapewa jina ukavimbishwa kichwa alafu ukashindwa kuonyesha kile kilicho bora. Miongoni mwa wachezaji walio usifio ni pamoja na Mkwala. Amefanya vizuri kwenye pre-season na nasikia huko sababu Simba alikuwa anaonyesha mechi zao. Kule alikuwa anafunga. Tangu amekuja hapa Mkwala kufunga kwake ni kama ingamia kupenya kwenye tundu la sindano. Yaani haoni goal ikisema kweli. Na leo kama ingekuwa wachezaji wanaruhusiwa kuojiwa, ungemuuliza Mkwala, ukifika ukiwa unakaribia goalkeeper unakaribia lango, kitu gani unaona? Inawezekana labda kuna kitu anaweza kukuambia naona, kuna kitu naona. Haiwezekani mchezaji alikuwa anafunga akiwa za nikotoko. Hapa Simba afungi. Fridge Bovu kwa kumalizia sasa, unadhani nini ambacho kimewakumba ma striker wa ligi kuu ya Tanzania bara? Tunapozungumza eh, ni mechi mzunguko wa saba mpaka wa nane umechezwa, lakini hatuwaoni ma striker eh, wao ndio wakiongoza wa kuzifumania nyavu. Zaidi tunaona ni viungo na hata mabeki. Unadhani shida ni nini kwa msimu? Ah, ukisema hivyo utakosea kwa sababu ma striker mpaka sasa hivi eh, wanaongoza wazawa na nafurahi I'm very proud of it. Wewe angalia William Wediga ana goli nne. Angalia mtaalamu kama uh, mchezaji kama Selemani Mwalimu kutokea pale Fountain Gate. Ana goli sita. Wao wawili tu yeye na William Wediga wame contribute goli kumi. Kwa hiyo Masreka wanafunga lakini sio hizi timu kubwa. Labda ungeweka swali lako vizuri kwamba Masreka wafungi lakini wanafunga ila sio kwenye hizi timu kubwa. Sawa tuliweka hivyo. Kwenye timu kubwa Masreka kwa sasa wako likizo. Yaani inawekana iko wazi kabisa viungo wanaonekana wako bora kuliko Masreka. Simba wana striker mzuri sana. Yule ya Teba yule ukamnyofoa hivi. Pop! Ukamtupa Yanga Afrika atafunga goli 20 msimu huu. Lakini ni kwa sababu Yanga wana ma playmaker wapishi wengi sana. Una Chama, una Ziki, una Pakome, una Max Nzengeli. Hao wote wana kutengelezea chance mara Khalid Aucho anakupigia diagonal pass side way pass zinakufikia. Lakini kwa pale Simba ndio utampata Dibra Fernandez Mavambo pamoja na Yanchi Ale Ahua. Ahua akikamatwa pasi azifike kwa Ateba kwa hiyo Ateba atapambana kwenda kuchukua mipira chini. Lakini still ndaendelea kusema mimi hapa kwamba Ateba ni striker bora sasa hivi kwenye ligi yetu kwa aina yake ya uchezaji. Receiving zake, touch zake, namna ambavyo anaondoka mabeki wa wili, namna ambavyo anaweza kaugadi mpira, mabeki akawa akawa bugu pale wasichukue mali. Lakini shida ni moja tu. Anapokuwa anapigiwa pasi, mabeki wakiwa wako wawili hakuna mtu akumrudishia ili atengeneze afungue. Kwa maana wana delay siku kocha akiligundua hilo kwa sababu Fadlu pia ni, ni mzuri sana katika eneo la ushambuliaji alishakuwa top scorer wa ligi Afrika Kusini kama ataweza kutengeneza wachezaji wawili sasa hii naiona kwa elimu panzo kabisa wala yule anapenda zile 1-1 one, 1-1 one. One, one. chukua nipe chukua nipe kama ambavyo alikuwa anafanya chama na Mixon Simba alikuwa anafanikiwa sana si ndio sasa hawana hao watu wa hivyo akiwekewa hakuna mtu akwenda kumsaidia kwa maana kwamba wanamuinda ana, ana anashindwa kufanya lolote kwa hiyo kwangu mimi bado mashaka wa ligi yetu ukiangalia paka sasa hivi yanga wana masaika wawili. Hakuna mchezaji, hamna striker mwenye magoli mawili pale Yanga Afrika. Hakuna striker mwenye magoli pale Yanga Afrika. Paka sasa. Lakini Simba tayari wala unaweza ukaanza kuongeongea watu wanafunga. Eh, muta, mutale afungi lakini Mkwala afungi lakini Ateba wala wanakuonyesha kitu. So masaika nafikiri wako likizo. Dube hajafunga goli lote kwenye ligi paka sasa. Mzizi wala wana goli moja lakini bado na wanatengenezwa nafasi nyingi sana. Kisema kweli, Gamondi mimi najua pia kule Yanga anaumiza kichwa. Na hata Fadlu anaumiza sana kichwa. Kwa nini masaika wake au saika wake afungi magoli? Magoli yanahitajika mengi sana lakini ukiangalia Simba na, na timu nyingine utagundua kwamba Simba wanahitaji zaidi ma